开门！董天成他们来了！董天成他们来了！董天成他们来了！快开门啊！天成来了，去，让兄弟们准备好。是，朝见我。是。记住了，待会儿留董天成一口气，我还得让他告诉我金牌藏在哪儿。明白了吗？放心吧，吴爷，交给我了。出什么事儿了？哦，没什么事儿，我要睡觉了，叫谁都不要进来打扰。没事，走吧。快快快，快快快快，后门跟上。就这么几个虾兵蟹将，我还以为吴二手上有多少人。快快快，快快点，快点。吴儿不会这么掉以轻心的，都给老娘冲出去！哎，刘云，刘云姐，哎呀，真是，为了在男人面前出个风头，连命都可以不要了。刘云，掩护刘云
。各位兄弟，我知道你们当中很多人都是迫不得已跟着我二的，你们曾经都是我董天成的兄弟，所以我不愿意兄弟之间，甚至亲人之间互相的残杀。今天，我给你们一次机会，如果你们当中……谁还认我董天成是老大的话，就跟我一起进组词去，把吴二抓起来。以前的事情，既往不咎。如果不愿意跟着我也行，但是不要挡道，否则下场跟张麻子一样。董帮主。兄弟，当年我加入盐帮的时候，给您磕过头。兄弟，我愿意继续追随于你，追随于你，追随于你，追随于你。你们仍然是我的好兄弟。走。哎哎、怎么办，五爷？咱们大部分弟兄全被他们砍死了，还有几个投靠了董天成。我们赶快逃命吧！你慌什么？你慌什么你？我还有一张王牌在手里，去，把董天成的儿子给我带过来。是。出来，走输入者来啊！叫什么名字啊？嗯，跟你说话呢啊！叫什么名字？嗯，杜老大来了。呵，看，你爸爸来了，快，快叫爸爸啊！嗯，爸，快叫爸爸救我呀！嗯，我。
，有什么事情你冲我来，把孩子放了。我凭什么放了他啊？嗯，董老大，别跟他废话，我现在一枪就能崩死他。哎，我二，你到底想干什么？我想干什么啊？我知道严帮上上下下都不服我吴二。觉得我不配当这个老大，所以，我今天就要在历代帮主的牌位面前，证明我有这个资格。哼，你凭什么证明？哼，董天成，我今天要和你光明正大的比一比，要是你赢了，我立马放了你儿子；要是你输了，乖乖的交出金牌，不然，我现在就掐死他。我答应你，好啊，是个男人，跟我走，保护好董老大。吃了豹子胆，连吴老太太你都敢杀，把他带走，交给我们吴爷处置。是，啊、走，快点走。太太，你醒醒啊，太太，你太太，你醒醒。当然是按照咱们盐帮的老规矩办。待会儿我会让人往盐包子上拿一刀，沿河这珠子自然露出来，咱们看谁抓得多，多久为赢。你看怎么样？别废话，盐帮的规矩我比你懂。好，那咱们来点难度，把眼睛蒙上吧。没问题。
。哇，你他妈使阴招，不能算数！你别管，这是我跟他之间的事情。四比三，再拿到一颗就赢了。来，老大。哼，杜天成，你还有什么话好说？我赢了，你们什么都给我看好了，我赢了，杜天成。此乃天意，我才是严邦当之无愧的帮主。卑鄙小人，你要是不耍阴招，你能赢得了吗？你，你少他妈废话！快说，金牌到底在哪儿？既然这样，我把金牌交给你。但是，你马上把孩子放了。哼，你放心，我吴二说话算数，我一拿到金牌，马上放了你儿子。就在池塘里，在一块木头下面压着呢。快去，抓！我拿到了。金牌你已经拿到了，马上放人吧。能坐稳老大的位置吗？五儿，你放了他，你说话不算数。放了他可以，但是要拿你的命来换。你这个出尔反尔的小人，你把孩子放了。看清楚位置了吗？冷月，你负责拿掉永报器，我负责解决五儿。王永兰。我们开枪后，你马上拆掉炸弹。明白。五爷，五爷，刘成，刘成，五爷，不好了，我对不起你呀、啊。怎么了？是不是家里出什么事了？五老太太她，她被这小子给杀了。嗯，我们就迟了一步。你再说一遍，我们冲到老太太房间里，她就在里面。我把她怎么了？你说，死了。刘成，我要杀了你！嗯嗯嗯。你要什么头？你不敢承认是不是？说，是不是他？是不是他让你干的？说呀！你母亲是被小鬼子杀死的。你放屁！不可能，绝对不可能，一定是他
，是不是你让他？是不是你让他杀了我妈？你这个糊涂蛋！你们别动了，站住！他怎么可能杀死你母亲？他是你的父亲。他把这段秘密告诉你了。对，他临死前把什么都告诉我了。吴老太太亲口告诉我的，吴二是你和他的亲生儿子。你们是父子？啊！你们都给我闭嘴！你们竟然用这么下三滥的谎言来骗我！你们太卑鄙了，吴二。你冷静点儿，我告诉你，你妈临死前什么都告诉我了。她说、啊、她原来是董家的一个佣人，有一天，她和董老大生下了你。你动脑筋想一想，就凭你这种破能耐，如果不是董老大罩着你，你怎么可能当上严邦的二当家？你放屁！你他妈再胡说，我一枪崩了你！你个糊蛋子，动脑筋想想好不好？你，我，把枪放下。他说的是真的，你确实是我的儿子，董天成。你他妈那么爱找我爹是不是？好，我让你找我爹，是要付出代价的。冷静，准备动手，把他儿子给我。我他妈现在一枪就崩了你！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我悔不当初啊！董老大，走吧，快走，走啊！炸死他们！梅子小姐，请坐。整个长青帮的人都在找你，你还有心思在这儿喝酒啊？找我？找我干什么呀？张帮主被枪杀了，所有长青帮的人都在找人报仇呢。哼，他们来的正好。我正想去灭了他们长青帮呢，原来董老大在的时候，他胆子太小了，现在我当老大了，我现在是老大了，一切都不一样了，我要带领燕帮所有的兄弟，血洗的长青帮所有的堂口，一个不留。吴帮主，你果然是个人才，我们没有看错你。梅子小姐，你等着。听好了，集合所有的兄弟，去长青帮所有的堂口，翻他个底朝天，一个不留。是，现在就去。是。吴帮主，刘成杀了你的母亲，你就这么算了？我一定要在我母亲的遗像面前
杀了刘成那个王八蛋。梅子小姐，可是我母亲说，那个董天成是我父亲。哼，怎么可能呢？董天成怎么可能是我的父亲呢？那个老混蛋！吴帮主，你可真是个孝子啊！要不是董天成指使那个刘成，我母亲也不会死。一定要把董天成给活剐了。不过，你找错人了，梅子小姐，你什么意思？杀死你母亲的人不是刘成，那是谁？是我。谁？啊做什么的？是我杀了他，刘成没有杀过。你跟我开玩笑吧？吴帮主，我只要告诉你一件事，你就会明白所有事情。董天成是你亲生父亲。你说什么？我是董天成的儿子。哼！那你们杀了我娘，我又杀了我弟弟，为什么呀？你们为什么要这样做？为了金牌呀！谢谢你帮我拿到金牌。有了他的话，我就可以控制盐矿了。臭三八！呃呃呃呃呃！蠢货！别以为这样就完事儿了，我还要请你帮我最后一个忙，被长青帮的斧头砍死。你猜，你们盐帮的人发现长青帮的人杀了他们的帮主，他们会怎么做？
会这样啊！现在两个帮派的老大都被杀了，他们都以为对方干的，张武林马上就会出大乱子。两个帮派已经开始大打出手，哪还有时间顾得上我们呢？元邦的金牌现在在我的手上，最重要的就是那些盐矿。我要切断中国的盐路，过不了多久，国统区的盐价就会上涨。我们看到的场面，会比现在乱上上千倍。董老大，喝杯茶吧。如烟姐，医生说这是脑震荡的后遗症，恢复是需要时间的。姐带他们回来了，我杀了你！我、哎、柳如燕，柳如燕，行了，别动了，闲事，就算死也不该死在你手上了。我告诉你，这种人，任何人都有权利杀死他。明明是自己的亲人，你居然还下得了手，杀了自己弟弟不说，还杀了他老子。不是我，呃、我我我我什么我？他打伤刘成，我会给你们一个交代的。吴二，跟我进组词去。我有重要的话跟你说。啊，是。行了，消消气儿吧。人家毕竟是父子，是有血缘关系的。吴二，啊，跪下。是。历代帮主在上，燕邦今天遭此大祸，都是我董天成的罪过，请受我董天成一拜。不，不怪他，都是我。都是我的错，是我无二，我连个畜生都不如。我瞎了自己的狗眼睛，我一错再错，竟犯下如此大错。孩子，不怪你，都是我没把你管教好，责任在我呀。爹，您别再说了，都是我不好。你终于肯肯喊我爹了，爹，你打我吧，儿子不孝啊，爹，我我杀了自己的亲弟，爹，都是我。好了，去拿一炷香来。是。爹，孩子，我董天成一生从没做过愧对严邦的事情。我做事讲原则，做人讲义气。虽然作为父亲，我确实愧对于你。作为严邦老大，这么多年。我一直对你照顾有加，是不是？啊，是啊，爹，你放心
，我以后一定好好孝顺你，帮你壮大咱们盐帮。好了，给历代帮主上炷香吧。是。历代帮主在上，我吾儿今天干了这么多坏事，不敌他原谅了我。我将来一定洗心革面，壮大我们盐帮。你不要怪爹。宝，出事了！宝子，爹对不住你。爹，我不怪你。子啊，你不要怪我，都怪你走的太远了，孩子。董老大。今天在此立誓，严邦从此跟小鬼子为敌，此仇不共戴天。放心吧，我们会照顾好你太太的。啊！来，来，来，来，来，来，来，杰蛋，那我们现在去哪？去天坑盐矿。天坑？对，你一直往城西开，那边有个码头，是董老大以前用来秘密卸货的地方，很少有人知道。我们可以从那儿去上船，躲开鬼子的封锁，直接从水路偷偷的进入盐矿。刘成兄弟，盐矿的情况，你探听到了多少？了解到不少。怎么样？根据我得到的消息，比我们想象的情况还要糟糕。刘正兄弟，别担心，有什么话你直说。我董天成，什么风浪没见过。是柳生女子拿到盐帮金牌以后，当晚就出发了，去了百城远郊的一个盐矿。董天成已经退位了，他把金牌交给了我。现在由我来处理盐帮的一切事务。从今天开始。我会负责盐帮的调运。借着盐帮金牌的名誉，假传你传位给他的消息。各位，盐帮的良民们，只要你们愿意跟我们合作，大日本皇军绝对不会亏待你们。会让你们一辈子有享不尽的荣华富贵。就是啊！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！
收买不成，他便开始武力镇压。仅仅一个天坑煤矿，就杀害了三十多位盐包兄弟、五十五个矿工以及一百多位矿工的家属。这帮杂碎，我饶不了他们。那其他的盐矿怎么样了？有没有被小鬼子占了？还有三个盐矿，都被他们占领了。现在各省的盐帮兄弟，都以为你董老大支持小鬼子。他们都是人心惶惶，目前的情况，九省梅子他们也基本上控制了这些盐矿的开采和运输。不过，到现在为止还没有天坑盐矿的消息，估计还没有被他们占领。这还好，只要没占领天坑盐矿，我们就还有希望，还有胜算。为什么？因为那是唯一一所真空地带的盐矿，也是盐帮管辖最大的盐矿，它的产盐量。占了盐帮所有盐矿产量的一半以上，只要我们尽快的稳住它，就有翻身的希望。哎哎，嗯，怎么了？糟糕，水箱没水了。在医院的时候，我把董天成的房间给换了，没来得及告诉你。我知道，这样的事情，知道的人越少越好。你不会怪我吧？情况都在随时改变，你这么做也是用了一种最保险的方式。嗯，如果你不高兴的话，我可以向你道歉。不用了，你有你的立场。行了，姐大，差不多了，可以走了。上车吧，刘科长。我希望你只是不信任我一个人，而不是我们整个小队来了。保重，刘科长，这箱子你拿好。刘科长，你，你这是什么意思？什么意思？以后你就知道是什么意思了。王兰，明白。把这箱子拿走。左右，是小鬼子惯用的定时引爆装置，而且还有十分钟就要爆炸了。
。一直以来，我的行动路线只有你知道。我屡屡遭受小鬼子的伏击。刚开始我一直以为是金站长，后来发现我错了。金站长虽然爱钱，但是让他勾结小鬼子，他还没有这么大的胆量。啊，刚才有人撞了我一下。你让我查的事情，我查到一点眉目了。怎么说？那个五二没有什么别的亲人，只有一个老母亲。那五二虽然混，但还是个孝子，对他母亲的话一直是言听计从。这是他母亲的地址。天一亮我就过去，希望他母亲能劝吴二悬崖勒马。辛苦你了，赵副官，应该的，我先走了。对不起你，也对不起党国。可是，可是我也是没有办法的。别跟我演戏了，说他们给了你什么好处。我，我，我太太被野村抓走了。如果我不替他们办事，他们就会杀了我太太。你相信我，是真的。是的，他昨天晚上已经带着一批日本特工赶去了天坑盐矿，他就是怕董天成也赶去盐矿，这样的话，矿工们就有可能会造反，所以他才让我寻找机会炸死，炸死董老大。我太太现在还在野村手上，我……那你为什么不告诉我？我太太现在还怀着五个月的身孕，我怕，我怕万一她……啊
神了吧？你以为阎王老大这么好当的？没有点绝技怎么服众啊？我这个耳朵啊，能听到十几米外小鸟在哪棵树枝上叫唤。杨兰，这回要不是冷月，我们就全完了。下次你要再不听命令，我就关你禁闭。你不知道这个炸弹对我有多大的意义、啊？有什么意义啊？这就是 K 三五的普通炸弹，又不是什么难拆的炸弹。这个炸弹是我拆掉的第五百个炸弹，五百个，第五百个炸弹了。你简直炸弹娘娘转世啊！什么炸弹娘娘，俗气不俗气啊？行了行了，下不为例啊。那我把这个炸弹收藏起来，作为我的荣誉勋章啊！徐敏，拿来吧！干什么？干什么你？救命啊！我姐，给我！刘科长，啊啊！刘科长，现在我们该怎么办？赵副官，我问你，你太太是不是现在还在尹孙的手里面？是。有办法了，我们现在就去用董老大换回赵副官的太太。不行，姓刘的，我不同意。这么做太冒险了吧，刘科长。你有这么不冷静的时候？还有没有更好的办法？行了行了，谁是领导啊？啊？嗯。哎，听你的。就这么定了。你半头了，那帮女的都被我炸死了。那个董天成怎么样？他受了伤，现在在我手上。你马上把他交给我处理。交给你可以，但你必须放了我太太。好，没问题。你现在在什么地方？你小时候，我会带着董老大到城北的阿祥茶铺。不见不散。
。来，先生，您还需要点什么？啊，不需要了。啊，好，有需要您说话。哎，您慢用。为了完成这次任务，你牺牲不小。事成之后，我们一定会给你一大笔奖赏的。我不稀罕你的臭钱，东方就在这儿，我太太人呢？你的算盘打得真好，你让军统的人杀了严邦老大，好让军统也搅进这滩浑水中。<笑>董天成，你左右都是意思。张先生，我这是在给你机会，你要是再不开枪，你太太就会死在你面前。一。别怨我，我太太身上有两条命，算你明白。二，我可接着数了啊，三，妈的，去死吧！我早就料到会是这样。啊！都帮助我！哎呦！哎呦！还行还行！赵副官，赵副官，赵副官。
把野村给我带走。野村少佐，不好意思。王兰，把他带走。是，走。刘成，我们得赶紧去天坑盐矿，要不然的话就被小鬼子给占了。刘生没死，他们下一个目标一定也是这个天坑盐矿。我们得找到帮手，不然没有胜算。那找谁帮我们呢？找金站长想想办法。金站长，他会帮我们吗？这也是没有办法的办法，只能去试试了。这样，你带着他们先赶到天坑盐矿去。千万不要轻举妄动，等我的消息。刘成兄弟，一个女子小队，就是我盐帮的头号恩人，请受我董天成一拜。董老大言重了，现在盐帮的事情，不仅仅是你个人的私事，还关系到国统局经济的大事。为了这个盐帮，我和薛敏，就算牺牲自己的性命，也是值得的。好，你们走吧。大家上车吧。是。刘成，你自己小心点。保重。开车。天坑盐矿位于一座环形山脉的中间，故取名天坑。你们放手！快点！你你们放手！快点！长官，就是他组织罢工、散布谣言的。放给我！哎，不许动！放给我！老头儿，乱说话是要负责任的。把他活埋了，暴晒三天，然后再挂在盐矿的空地上示众，让那些造反的人给我看清楚。是，你们这些快点，少废话，不得好死。小鬼子，你不和他好死！小鬼子，你狗娘养的，我做鬼也不会放过你！没事吧？没事没事，真真是真是太谢谢你们了，你们是我的恩人呐、啊，谢谢。
既然我们已经来了，那我们就会会这个柳生梅子。野村少佐，别动。嘿。赵副官的事情办妥了吗？有了他这张通行证，我们顺利的通过了好几道关卡，来到你的面前。刘生小姐，我眼睛不好使，但是并不等于我好欺负。把枪放下。嗯，放下，别紧张，大家都是老朋友呢。刘小姐。希望你把盐帮的金牌交给我们，不然的话，我们立刻处死你这个手下。反正这个人留着也没用。希望你能识相点，把金牌交给我们，要不然的话，我们就来个玉石俱焚。怎么样？好，我同意把金牌交给你。他在后边的保险箱里，钥匙呢？在抽屉里。拿出来。别紧张。有了这个金牌只是第一步，要收复盐矿，还要柳生小姐和野村先生配合。把他们两个捆起来，我们离开。警报！什么警报？快，快走，快，快，快啊！快，快，队长，队，快快，队长，离开，没那么容易。你。快走！
，妹子，谢谢你。不用谢，我只不过用你拖延时间而已。我刚才让他们打死你，说的是真话。还没有恢复原来的状态，像你这样活着，还不如死了的好。你还愣着干嘛？去抓他们呀！弥补你犯下的错误。刘老弟，这个时候来找我，有什么事吗？呃，哈哈。没有外人，说，哎，金站长带属下一样不薄。属下最近听说两个关于您前程的谣传，所以特意跑来向您汇报一声。嗯，谣传啊？什么谣传？有人说这长青帮里最赚钱的米行的生意，有您的一份儿。嗯，而且是很大的一份儿。这这这什么谣传？简直是污蔑嘛！小心！滚！滚！别玩了！滚！当然属于，属下说过了是谣传吗？不过，这事儿要是传到军统高层的耳朵里面，他们怎么想，我就不知道了。我金某人，行得端，坐得正，走到哪儿我都不怕。那是那是。还有什么谣传啊？我一个在银行里面当经理的朋友跟我说，说前两天见到您太太在银行里面开了一个保险柜。专门存放金条用，而且金条的数量大的连我那个朋友都都吓了一跳。您说，这个谣传要是传出去，你金站长能说清每根金条的来历吗？住手！刘烈，带动老大离开！不，为什么？我要跟你们在一起。就算我们拿到金牌，又夺不回杨光。快！可是，服从命令，解弹啊！你赶紧走吧，别争了，再这下去谁也活不了。在柱子上，让太阳把他们晒成肉干。到时候上峰愣说您参与了盐帮跟长青帮的火拼，让小鬼子坐收了渔翁之利。现在是敏感时期，您这是浑身长满了嘴，也说不清啊。您说呢？这些人真是，怎怎怎么能传这么这么无聊的谣言呢？你说我金某人为党国这么多年，我。我怎么可能为了什么盐帮的火拼？我我还让小鬼子得利？这这这，属下当然清楚，可别人怎么想啊？啊
。你的意思是？你看，是小鬼子挑起了严邦跟长青帮的货品，接下来他们下一步会哄抬严家，啊，扰乱经济，切断水路交通，为全方位占领南州城做准备。你说，在这个关键的时候，你金站长为什么就不站出来，表明一下自己的态度呢？嗯，表态？嗯。不行，我要去把姐带他们救回来。不，你不能去。小鬼子控制了盐矿，你根本不是他们的对手。那怎么办呀？我们这么跑了，算怎么回事？我柳如烟就不是贪生怕死的人。姐带他们要是死了，我也不想活了。我不会让薛米他们白死的。我现在拿了盐帮的金牌，我可以控制盐帮所有的弟兄。等我把盐矿一个一个的夺回来，我答应你，我一定把柳生梅子杀了。替薛队长他们报仇。可是，我一没有收到剿灭那个盐帮的命令，二没有收到跟小鬼子交火的指示，这个态，我怎么表啊？站长，很简单，您是我的上司啊，您只要派军统的人跟我们一块参与行动，那么那些人。不一眼就看出您的态度了吗？哎呀，我早就怀疑啊，这些事里面有小鬼子在背后搞阴谋。今天你这么一说呀，更坚定了我的看法。是战长英明。哎，大敌当前，咱们军统怎么可能坐视不管呢？你说，要多少人？发现董天成的踪迹，我已经加派了一队人去后山搜查了。这个董天成命还真大，快走！我快点走，快走，快，老实点，快走，走，快走，说你的，快走，快点，快走，快废话，快点，快走，快走。少废话！快走，快点，快走！董天成在盐帮当了几十年的老大，在这些工人的心里威望极高。他现在又重新拿回了金牌，简直就是如虎添翼。我会抓紧搜捕董天成的。这里有一份名单，都是矿工中的顽固分子，他们是董老大的极度拥护者。把他们给我抓起来，关到盐矿旁边的仓库里。抓齐了之后，用芥子毒气弹干掉他们。这样的话，就算董天成还活着，也掀不起什么大风浪。到时候，我再召集一些新的矿工，绝对不会影响盐矿的开采工作。我马上去办。
不知道刘成现在怎么样了。现在也只有他能救我们了。薛大队长，感觉怎么样？你这个蛇蝎女人，少在我面前假惺惺，见到你就恶心！住手！住手！你这算什么？有本事把我放了！哎！我发他，你给我住手！臭娘们儿！住手！你到底想干什么？大名鼎鼎的女子小队，也不过如此吧？还不是我的手下败将，还差一个人。等我把你们凑齐了，一个一个活剥你们的皮。还神气个屁！薛敏同志，欢迎你加入中国共产党。你记住，不管在哪儿都可以抗日，不管在哪儿都可以保护老百姓。是帮主，帮主，老钱，你回来了。哎，谢谢你让我们藏在你家里。老钱，女子小队的消息，打听的怎么样了？他们都还活着。他们在哪儿？他们被鬼子吊在办公室外的树桩上。哎，没吃没喝，暴晒呀、啊！不行、啊，我要去救他们。不行，小鬼子在盐矿到处抓人，你要去。就是送死啊！他们抓什么人？都是忠于你的盐帮兄弟。他们呀、啊，下午就开始抓人了。这抓到以后，都关在仓库里。快走！走！快走！小心点！干什么你？快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！想把所有忠于我的人都杀光，我即使想反对他们，也没有人帮我。那怎么办？我们总不能在这干等吧？董老大，我求求你，救救解答他们吧！薛明几次救我，我怎么可能不救他们呢？你安放炸弹的技术怎么样？我我在队里技术最差，不过看跟谁比了，一般人还是比不过我的。好。会就行
顺我者生，逆我者亡。那些不听话的人都抓齐了吗？都抓齐了，没有遗漏的。好。都准备好了吗？准备好了，行动！嗨董天成，董天成他来了。他带了几个人？他自己，还带了一个女的，一共两个人。先停一下。啊！你在这里守着，等候我的命令。董天成，我很佩服你的勇气。不过可惜呀、啊，你错过了谈判的最佳时间。现在你手上的金牌，我已经不感兴趣了。刘生小姐，我不是来跟你谈判的，我是让你来看戏法的。戏法？哎哎哎一号盐矿毁了，你们就别想再从里面采出盐来。董天成，你疯了！你炸你自己的眼眶！我宁可炸掉，也不愿意落到小鬼子的手里。马上去派人查找炸弹。嗨，别费心了，这盐矿是我董天成带人一步一步开挖出来的，没有人比我更了解这些错综复杂的矿井通道。你想一下子找到我埋的炸弹，太小看我了吧？说，你什么条件？马上释放女子小队，还有盐帮弟子和工人们。你用你自己的盐矿来威胁我，你用心良苦啊！少废话，行还是不行？给个痛快话。哼，我最讨厌别人威胁我。我也是。既然我们手上都有筹码，我就和你赌一局。如果你赢了，我就放了女子小队，还有矿上的工人。但如果我赢了，你就告诉我炸弹的位置。董老大，哼，他这个骚货很坏的，千万不要上了他的当。董天成，你不要再错过机会了。好，我和你赌。嗯<笑>
。邓天成，你对这个粉碎机应该很熟悉吧？那当然。大锤砸到地面的时间非常快。我们站在这个下面，谁要是先走开，谁就算输。你可真够卑鄙的！明明知道董老大眼睛看不见，你还跟他赌这个？董老大，你不能答应他，不然你会被砸死的。没事，我听你的。你现在就是我的眼睛，我的命捏在你手里。哼，别让我输了这一局啊！柳生小姐，咱们开始吧。把锤子拉起来。嗨。嗨。嗨。嗨。哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！请吧。你要是敢耍诈，老娘就亲手宰了你！把枪都放下，别让他们觉得我们在欺负他。董天成，怎么样？准备好了吗？准备好了，开始。没事，董天成，你果然胆量过人。过奖了，柳生妹子。愿赌服输，放人吧。嗯。哎，我已经叫他们放了所有的工人，还有，把他们也放下来。报告，刘生中佐让你立刻杀掉仓库里的所有人，一个别留下。马上把毒气弹投进去。嘿算你还讲信用，我们走吧。哎，哎哎快！哎，哎打！快躲起来！快！开火！把毒风口堵上！救命啊！
，报告。仓库里的矿工怎么样了？已经有三十几位矿工死亡，毒气弹已经被我们毁了。好，我知道了。刘成，刘成，徐敏，炸弹找到了没有？太过瘾了，一下子就拆掉了三个炸弹。迄今为止，这是我拆掉的第五百零三个炸弹了。哎，好像已经破了我新的拆弹记录了。哦，董老大那边怎么样了？找到柳如烟没有？我已经派了两个小队去找他们，准备去沿河码头再去看看。我和你一块儿去。我看你就……队长，快看！如烟，如烟姐。如烟姐，你没事吧？啊，柳如烟，你怎么样了？你上哪了、啊？哎呀，吵死了，吵死了！老娘闭目养神呢。你闭什么目养什么神呢？我以为你是怎么呢、哎？死个屁呀、啊！算命的说我能活到八十九呢。为我的儿子，为我的兄弟们偿命。